በሀገራችን ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው የህብረት ሰብ ክፍል የሚተዳደርበት የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው የግብርናው ዘርፍ በሀገራችን ካስቆጠረው ረጅም እድሜ አንጻር ለውጥ በማምጣት ያርሱ አደሩን ብሎ የሀገራችን ኢኮኖሚ ያሳድጉታል ማለት ባይቻልም የህብረት ሰብን ህልውና በማስቀጠል በኩል ግን የማይናቀ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል በመሆኑም አሁን አሁን በሀገራችን የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ በማሳደግ ያርሱ አደሩን ብሎ የሀገራችን ኢኮኖሚ ወደፊት ለማሻገር በየደረጃው እየተደረገ ባለው ዘርፈ ብዙ ጥረት በዘርፉ ተስፋ ሰጭ ጅምሮች እይታዩ ይገኛሉ። በተለይ ማርሱ አደሩ ከኋላ ቀሪ አስተራረዝ ዘር የተላቆ ወደ ተሻሻልና ዘመናዊ የግብርና አስተራረዝ ስልት በመሸጋገር የግብርና ምርትና ምርታማነት እንዲያሳድግ ለማድረግ እየተደረገ ባለው ረብረብ አበርታች ለውጦች እየተመዘገቡ ነው። በደብረኤል ያስወረዳም የክብራውን ክፍለ ኢኮኖሚ በማዘመን የሰብል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተደረገ ባለው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ ይበል የሚያስብለውት በመመዝገብ ላይ ይገኛል። ውድ የዝግጅታችን ተመልካቾች በዛሬው ፕሮግራማችን በደብረኤል ያስወረዳ የክብራውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማዘመን እየተደረጉ ያሉ ሁለት ተናው እንቅስቃሴዎችን በወፍ በረን ቃኛለን አብራችሁ ቆዩ። ደብረኤልያስ ወረዳ በክልላችን ብሎም በዞናችን በግብርና ምርትና ምርታማነታቸው ከመይታውቁ ወረዳዎች መካከል በግንባር ቀደምነት ትተከሳለች የሆነም እንጂ የቱንም ያህል ወረዳዋ በሰብል ምርትና ምርታማነቷ የምትታውቁ ወረዳ ብትሆንም ለግብርናው ዘርፍ ካላት ምቹና ተስማሚ መልካም ምድራዊ አቀማመጥ አንጻር ግን የሚፈልገውን ያህል ምርታማ የሆነሽ ትገኛለሽ ለማለት አያስደፍርም ይህም ያርሱ አደሩ ኋላቀር ያመራረት ዘዴ በቴክኖሎጂ ባለመደገፉ ምክንያት የመጣ ችግር መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል። ባሁን ወቅት ግን መንግስት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማዘመን በሰጠው ለዩ ትኩረት ምክንያት አርሶ አደሩ የተሻሻሉና አዳዲስ የግብርና ምርት ማሳደጊያ አስተራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን በመክራ ሀሳብ መሰረት መጠቀም በመጀመሩ በዘርፉ አበርታች ለውጦች በመመዝገብ ላይ ናቸው በተለይም አርሶ አደሩ የግብርና አጠቃቀም ልምዱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻለ ከመጣቱ ጋር በተያያዘ አበርታች ለውጦች እየተመዘገቡ ነው በዚህም ካነስተኛ እርሻ ማሳላይ ብዙ ምርት የሚሰበሰበትን አسرار እየተከተለ በመምጣቱ በዘርፉ ህይወታቸውን ቀይረው ሀብት ወደ ማፍራት ደረጃ እየተሽጋገሩ በርካታ ግንባር ቀደም አርሶ አደሮች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። ይህን ዲን ዳለ አሁን አሁን ቦርዳው አርሶ አደሩ ከኋላ ቀር ያስተራረዝ ዘዴ በተለይም ከበሬርሻ ወደ ትራክተር በመሽጋገር በግብርናው ዘርፍ አመርቂ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ለማድረግ እየተደረገ ባለው ረብረብ ተስፋ ሰጭ ጭላንጭሎች እየታዩ ይገኛሉ። ኋላ ቀር ያስተራረዝ ዘዴ አድካሚና ሰልቺ ከመሆኑም በላይ ህይወትን መለወጥ የማያስችል መሆኑን የተረዳው አርሶ አደርም አሁን ላይ ፍቱን ወደ ትራክተር እርሻ ማዞር ጀምሯል። በዚህም ቦርዳው አርሶ አደሩ በፍላጎቱ ሉክ የርሻ ትራክተሮችን ማግኔት ባይችልም የርሻ ማሳውን ባሉ ጥቂት የርሻ ትራክተሮች የሚያርሰው አርሶ አደር ቁጥር ግን ከበከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል። እኛም በወርዳችን ባንዳንድ ቀበሎች በተዛወርንበት ወቅት ያነጋገርናቸው አንዳንድ አርሶ አደሮች በሰጡት አስተያየት እንደገለጹት ዘመናዊ የርሻ ትራክተሮችን መጠቀማቸው ጊዜ ገንዘብና ጉልበታቸውን ከመቆጠባቸው በላይ 
የሰብል ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በኩልም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተላችሁ መሆኑን ይነካራሉ። ምን ያለ አንደኛ ተበሬ ጉልበት በሬ ደካ ማሪ ከመረስ አምስ ቀን አንድ አንድ ቀን መታረስ ቆንጆ ነው። ሁለተኛ አርሻው ከነሱ ደዘልቀው ስለሚታረስ ለለምን ለሙናፈር ማብሩ ስለሚያዘዋውሩ ይተክማል። ሶስተኛ እንግዲህ ይሄንን አንድ ዘይ ባምሊና በባምሊ ጠጠም ቆየ ነው ምዘረው። እንግዲህ በሰንት ቀን ጉልበት ቢያንስ የሰባት ቀን ጉልበት ይጠይቀኝ ነበር። እና ጥቅሙ ይሄ ነው አዎ በተላክተር ማረሱ አንደኛ ጉልበትን ይቆጥባል ሁለተኛ ደግሞ በመርቱ በኩል ተቃሚነት አለው የሰዎች ጉልበት የበርወይ ጉልበት የቤተሰብ ጉልበት የሚፈስበትም በአንድ ጊዜ ስለሚያጠቃልል በጣም ጥሩ ነው እና ተቃሚነት ተቀመታው ጥሩ ነው ማለት ነው ምርትን ከመጨመረ ከመጠን በላይ ነው የሚጨመር ከመጠን በላይ ነው ሁለተኛ ይሄንን በማርስበትና አንተን በሚልበት ጉልበት በጣም ብዙ ለውጥ ያመጣል ይሄን በማርስበት ሳምንት ሙሉ ብዙ አሁን ቆጂ ነበር ተሳምንት በላይ ይፈጅብኛል ለፉት ረጂም አመታት አድካሚና ኋላ ቀር ያመራርት ዘዴን ሲከተሉ በመቆየታቸው በዘርፉ ምንም አይነት ለውጥ ሳይመጡ መቆየታቸውን የሚያስታውሱት አርሶ አደሮቹ አሁን ግን የግብርና ባለሙያዎች የምስጧቸውን ምክሮች ተቀበለው ተግባር በማድረግ በመጀመራቸው ለውጥ ያስመዘገው መሆኑንም እንዲህ ይገልጻል ወልበ አሁን እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ አሁን በዛሬው ቀን እንግዲህ አሁን ዛሬ ማሽላ ዘር ነው አሁን ዛሬ ህዝብ በማርስበት ማሽላ ዘር ዘራቡን ያንስ አንድ 10 ኩንታል ማሽላ መቆሉ አገኛለሁ እና ይሄን አንዱን ጥቅም ይሄ ነው ና ይሄ ደሞ እንግዲህ በየበሬት ክሻ መንጠል የበሬት ክሻ ማንተ ማለት ይሄ ተለሰለሰ ብሎ ዝርሻ በዘራል ቢያን 17 ኩንታል 8 ኩንታል እንዴት ሆነ አለች እንዴት ምርትን ተመጨመር ያለው ሁኔታ ጋጣሚ አሁን ድሮ ዩሪያ የሚባል ነገር ያዘራም ነበር አሁን ዩሪያ ማለት ቀጣል ነው ያደገዋል ቀጣል ታደገ ፍሪ ያዘ ማለት ቀጣል ታደገ ፍሪ ያዘ ፍሪ ታላደገ በትኩን ፍሪ የሚይዝ እና ዝምሉን ይሄ ግን ግብርና ዘወተን መከታተላለሁ አንድ 17 አመት ገንዘብ ያጅ ነው ሆኛ ነው አንድ 10 አመት ይቆየው ሰው ነኝ በቀበል በአሁን እንግዲህ መለስ ከመጣ ያለው ለውጥ ከባር ነው ከባር ነው የነበረው ከባር ነው ለውጥ አሁን ለምን ነው ሰው ተቀይሮ የተሰበ ያስተማረ የሚበላ የሚበላ ጎመን ነበር የሚበላ ድንሽ ነበር ጓሩ የምትገኝ ድንሽ አሁን ግን ትንሽ የተወሰነ እንደው ባሁን ሰዓት ላይ እንደው እንተ አለ እንጂ ጥቁሙ በጣም ጥቁሙ ያለ እንግዲህ ይሄ መኪና አርሷል በክዳር ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ምን ቀንበጥበት እና እንደገዘ መሬት በኩንታል 100 ያብር የከፈልን እና እናስወቃለን ያንን ይዘን በመኪና ጭኖ መካዝን ያገልግሉት ዘለን ይሄዳል እዚህ ያለ ያለው ጥቅም ከባር ጥቅም ነው ያለ እኔ ለውጣ አለ ብዬ ነው እንትንም ያሳርሳል አሁን እኛ ምን መከራለን ያሳርሳል አምና የተወሰነ ሰው ነው ያሳርሰንና ቢሆንም ያንን አይተው ዘንድሮ በበለጠ ደግሞ እንደውም ቀደም ሲል ያሳርሱም አሉ እኔ ባልኑር ነው ባገር እንጂ ቀደም ቦዲ አኩል አሳርሷል ዛሬ እንደጋጣኝ ሰው አገር አርፍ ጀን የመጣው ገባ ሲባል የመጣው እንጆን ቢያሳርስ ከፍተኛ ተቃሚነት አለው ሁሉም ጉጉት አለው ነው ዘመናዊ የርሻ ትራክተሮችና ኮምባይነሮችን መጠቀም ያለውን ዘርፈ ብዙ ተቀሚታ በመረዳታቸው የነና አመት ጨምሮ በቀጣይ አመታትም ቴክኖሎጂውን በላቀ ሁኔታ የመጠቀም ፍላጎት እንዳላቸውም ነግረውናል በጣም ፍላጎት ያው የኛ የእንትራችን ነው እንጂ አሁን አንድ በሪ 20 ሽብር ጎውታል ይሄን ራሱ ወጣት ተደራይተን መንግስ ግማሽ የሚያግዝ እንትሆነ አሁን ይሄ በጣም አዋጭ ስለሆነ ነው በሪ አንድ ሽብ 20 ሽብር እየተገዛ ያ በሪ ላይከር ይችላል ይሞታል ያንን ያህል ይገዝቶ አሁን ተዚህ ይም ያዋጋው ውድ ቢሆን አሁን ይሄ በጣም አዋጭ ነው የተላክተር እርሻ ያዋጭ ነው ብየን የሚይዘው እኛ ወደፊት ፍላጎት ይሄ እንደውም አሁን ዛሬ ብር በጀል ያልኑር ብሎ ነው እንጂ አምና ጀምር ያቀሩት በቃ ቢያንስ አንድ ሄክታርስ እንደማዘምር ተሆነ በበጋይቱ ቡክራ አሳርሸኝ በመኪና ለመጠቅም እኔ በሪዎችን ብላምም ሆነች ምን ገዘች በወቅቱ እነዚያን አግዳሚ ሳቨር ብሎ አግዳሚ ለመዝራት ብዙ ጉልበት ይበመጥናል እኔ ሌላ ስራ አሰራሉ በዚህ ጊዜ ወቅት አታክልት ምናምን ነገር ተክላሉ ይን በማገልበጥበት ግን እናን ያሁን ዙሩ ዙሩ ወደፊት ያው በሰላም ያርሰን እንጂ በዚህ ተቀማሉ ነው ብቻ ግን ያው መንግስትም ይሄንን ነገር ሰምቶልን መኪና አቅራቦቱ ቢገኝልን ነው እንደኔ ፍላጎት እንፈልግ ምን ነገር የርሻ በሬ የርሻ በሬ አሁን ይሄ 8 ጊዜ 7 ጊዜ ተረሳ ዘለቀ አይደለም ተላክተን ተላክተሩ ግን ለሙና አፈር ከላይ እናታችኛው አፈር ሲያገናኙ ያሎ ቻራዊቱም ይሞታሉ 
እንደ ቁንጫት ያሉ እንደ እዚ ወረና እዚያ በጉልስ በጉልስ ላይ የሚገኝ አራዊት ነበር ያን ሁሉ ዛሬ ሲያገናኘው በደም ይጣፋል በደም ለውጣለው በደም ያፈሩ ይገናኙና እኛ ደግሞ በበሬ እንግዲህ ሁለት እዚ አሳን ሳብሩና አንድ አግራም ዘንዘረው አፈሩ የተመነገለው አፈር ድቃቁ ሆኖ ራሱ ለምነቱ አብሮ ያግዛል ያለኝ ፍላጎት አሁን ይሄ አንደኛ አራት አምስት ብር እና ወጅ ነበር ያ ያ አራት አምስት ብር ምንሳር ይብላ ምን ቀለብ ይብላ እንደ አለ ከሳ ምንም ምን ግን ሁለት በሬዎችን ጥጋ አስሮ እነዚህ መዝሪያ በዚህ ያሳረሱ በሁለት በሬዎች አግዳሚ እና ሳብር ለማለት ሁለት በሬዎች ይጠይ ይጣቀማሉ አስር በሬ ያለው ሰው አሁን ሙት ነው ማለት ይችላል ለና አራት በሬ ያለው ሙት ነው ና ይሄን ያርስልናል በብሩሽ እንዘር አለ እና አግዳሚ በህዳር መጥቶ ይወቃልናል ሰበሰብ ነው ወሰርነ እና ጥቀማለሁ ምንም በበቀጣይ ያለኝ እቅድ አሁን እኔ አንድ አራት በሬሽ ነበርኝ ሁሉ አንድ ሁለቱ ከስተው ሁለት አሉኝ ሁለቱም ብቻ ቀልብዬ ያለኝ ምርታ ሰርሳለም እንግምታለኝ የርሻ ሜካናይዜሽንን መጠቀም ያለውን የላቀ ጠቀሜታ ቢረዱም በወርዳው የርሻ ትራክተሮች በብዛት ካለመቀረባቸው ጋር በተያያዘ አማራጭ ባለመኖሩ በአንስተኛ የርሻ መሬት ላይ ብዙ ብር ከፍለው ያሳረሱ በመሆኑ የሚመለከተው አካል ተገቢውን ቁጥጥር እንዲያድርግላቸው አርሶ አደሮቹ ጠይቀዋል እቺ አንድ ሰው ግብ ተራት ያውጭ ነራሱ ጫራታ ነው አሁን እሱ የራሱ ብቻ ስለሆነች ሌላ አማራጭ ግዴታ ወዶ ይገባል ገበሪው ይሄት ማይدرس የሚማልት ጉዳይ ነው እንጂ አማራጭ ቢኖር ዋጋውም ግብርና አይቶልን ባስተያየት ዋጋ ገደም አሁን በቀደም ገበሬውን እንዳይበደል በሄክታር ተለክቶ ግብርና ለክቶ በዚህ ለክታር